उपकरणु उपकरण उपकरणिजेटा उपकरण उपकरण और उपकरण पलद पाक सेफ्टि मुख्यमंत्री सेफ्टि स्टेपी अभी उपकरण सेफ्टिया पड़ा इंसुला इलेक्ट्रिकल वे इंसुलेन पड़ने उपकरण पड़ोड ड्राईवर एटाल इंसुलेन अब करंट पड़ा मिनसार उड़ा अफ्टिया उपकर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर अंदर अंदर कमिटी अंदर तरह इलेक्ट्रिकल मैन मैन पन सेलसियसा डोर डबल डोर आपरेटिंग टेम्प्रेचर वेपन मैन पदसियस्तना फ्रिजो वे वीटल फ्रिजो रिपेर टेम्प्रेचर मोदी कटा अभीट इलेक्ट्रिकल कंपउंड मोदी सिंगल डोर इलेक्ट्रिकल कंपउंड रिपेर पड़ोपेचर विद्यासमेंचर उपकरण 
ஃப்ளாக்டாப்பில் தான் இருக்குது அது சரி வர இயங்குனா தான் சரி வர அதுக்கு கரண்ட் வந்தால் தான் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து சரியாக வேலை செய்யும் மிக முக்கியம் ஃப்ளாக்டாப் இரண்டாவது வந்து கம்ப்ரெஷர் கம்ப்ரெஷர் தான் மிக முக்கியமானது அதாவது சப் கூல் உண்டாக்குறது மூணாவது ஓவர்லோட் ப்ரொடக்டர்னு சொல்லி சொல்கிறது அதாவது ஹை கரண்ட் எடுத்துகிட்டா அந்த சர்க்கிட்டையே ஓஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஓவர்லோட் ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு சேஃப்டி உபகரணங்களாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் கம்ப்ரெஷர் கம்ப்ரெஷர் பாதுகாப்பு அதாவது ஹை கரண்ட் எடுத்துச்சுன்னு சொன்னால் உடனே என்ன செய்யும் அந்த சர்க்கிட்டை ஃபுல்லாகவே ஓஃப் ஆகி பட்டுரும் அடுத்து வந்து ஸ்டார்டிங் ரிலே ஸ்டார்டிங் ரிலேன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் எங்கட கம்ப்ரெஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது ஒரு ஒன் பண்ணி எங்களோட ஸ்டார்டிங் ரிலே அதில் ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் சொல்லி ரெண்டு கோயில் இருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த என்ன செய்யும் அந்த டச் எல்லாம் பண்ணி விட்டுரும் அதுக்கு பிறகு ரன்னிங் அந்த கம்ப்ரெஷர் கண்டினியூவாக ஓடும் அப்போ ஸ்டார்டிங் ரிலே ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கம்ப்ரெஷர் வந்து ஒன் ஆகாது அப்போ ஸ்டார்டிங் ரிலே வந்து மிக முக்கியமானது கம்ப்ரெஷர் ஒன் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமானது ஸ்டார்டிங் ரிலே ஓவர்லோட் ப்ரொடக்டர் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் ஸ்டார்டிங் ரிலே அடுத்து வந்து தேர்மோஸ்டர்ட் தேர்மோஸ்டர்ட்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தல் வெப்பநிலை அதாவது எங்களோட டெம்பரேச்சர் ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு வெப்பநிலை வந்த பிறகு அதை கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்தி கம்ப்ரெஷரை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு தான் எங்களோட தேர்மோஸ்டர் தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் உள்ளுக்கு தேர்மோஸ்டரில் நம்பர் போட்டிருக்கும் ஜீரோலேருந்து அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அடுத்து வந்து டோர் சுவிட்ச் டோர் சுவிட்ச்னு சொல்கிற நேரத்தில் பல்ப் ஒன் பண்ணி உள்ளுக்கு ஏற்கனவே பல்ப் ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும் அந்த பல்ப்பை ஒன் ஆஃப் பண்ணி வேலை செய்ய தான் அந்த டோர் சுவிட்ச் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த டோ சுவிட்ச் வந்து மிக முக்கியம் டோ சுவிட்ச் சரிவார இயங்கலாக ஆட்டி பல்ப் வந்து கண்டினியூவாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூவாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் வெப்பமாகும் எங்களுக்கு உள்ளுக்கு குளிராக தானே இருக்கணும் அதாவது வெப்பநிலை குறைந்த ஒரு குளிரான ஒரு பிரதேசமாக மாறணும் அவள் பல்ப் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் வெப்பம் அதாவது வெப்பத்தை உருவாக்கும் அதனால் அந்த டோ சுவிட்ச் வந்து நாங்கள் கதவை துறக்கிற நேரம் லைட் பற்றவும் மூடுற நேரம் ஒட்டோவாக அந்த சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் ஆகணும் அப்போ அந்த டோ சுவிட்சிட காரணம் வந்து கட்டாயம் மிக முக்கியம் சரி வர இயங்கணும் அதே மாதிரி டோ லேம்ப் டோ சுவிட்ச் ஒன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் டோ லேம்ப் பயன்படுது அது ஃப்ரிட்ஜை ஒன் பண்ணுறதுக்கும் ஆஃப் ஒன் பண்ணுற நேரம் லைட் பத்துறதுக்கும் எங்களுக்கு சாமானத்தை இலகுவாக இல எடுக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை மூடினோடனே டோரை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஹோட்டோவாக டோர் லேம்ப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இதில் முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் செக் ஃப்ளக்டாப்ப எப்படி செக் பண்ண போகிறோம்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃப்ளக்டாப்ன்றது மெயினான பிரதானமான உபகரணம் ஒரு எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கம்பௌண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் நாங்கள் உபகரணங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே கட்டாயம் ஃப்ளக்டாப்ன்றது முக்கியம் முன்ன காலத்தில் முன்னோர் வந்து பழைய காலத்தில் ரவுண்ட் பின் வந்துச்சு ரவுண்ட் பின் வர நேரத்தில் ஃப்ளக்டாப் ரவுண்ட் பின் இதில் சொக்கெட் அவுட்லெட்னு ரவுண்ட் பின்னே வந்துச்சு அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்கள் சப்ளை நாங்கள் கொடுக்குற நேரத்தில் அந்த சாக் சொக்கெட்டில் வந்து இந்த ரவுண்ட் பின் வந்து சரி ஷீட் ஆகாது ஷீட் ஆகாத நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து சரி வர வந்து பவர் ஒருவேளை வர முடியாமல் போகலாம் அதுக்காகத்தான் இப்போ வர எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் உபகரணங்களத்துலேயும் ஸ்கேர் பின் வருது அதே மாதிரி இப்போ இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் எம்பியர் அந்த சொக்கெட் அவுட்லெட் ரவுண்ட் சவு சொக்கெட் அவுட்லெட் வந்து சம்பூர்ண முடி எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அது வர வராது இப்போ நிறைய வீடுகள்லேயும் புதுசாக கட்டுற வீடுகள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த தேர்ட்டின் எம்பியர் அதாவது ஸ்கேர் பின் உள்ள சொக்கெட் அவுட்லெட் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்களோட வேலை அதாவது சரி வர அந்த சொக்கெட் அவுட்லெட்டோட சரி வர ஷீட் ஆகி சரியான கரண்ட் எங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் இதில் வேலை இதில் வந்து அடுத்து வந்து மெயினாக உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரௌன் கலர் அதாவது ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் ஒரு சொக்கெட் அவுட்ல ஃப்ளக்டாப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இடது பக்கம் இருக்கும் அதுதான் பேஸ் அடுத்து வந்து ப்ளூ இருக்கும் நீல கலராக இருக்கும் வலது பக்கம் நியூட்ரல் இருக்கும் அது கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வலது பக்கம் எது இடது பக்கம் இருந்துன்னு மேலே இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் மேலே பொதுவாக இருக்கும் ஏர்த் பயர் வந்து அது வந்து க்ரீன் கலரில் இது பண்ணி பட்டிருக்கும் அதோட கூடுதலாக மெயினாக தேர்ட்டின் எம்பியர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஃப்யூஸ் ஒன்று வரும் கட்டாயம் ஃப்யூஸ் ஒன்று வரும் இப்போ ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு நீங்கள் ஃப்ளக்கை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வேலை செய்யலன்னு சொல்லுங்கள் நினைக்கிங்களே ஃப்ரிட்ஜோ எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்க
உங்களுக்கு விலங்கு எங்கன்னா ஃபால்ட் இருக்குது அதாவது ஃப்ளக்டாப்பில் ஃபால்ட் சப்ளை சரியாக வருதா இல்லையானு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஃப்ளக்டாப் செக் பண்ணுற நேரத்தில் அதனால் மிக முக்கியம் நீங்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கரண்ட் வேலை செய்யணும்னா டக்குன்னு முதல்ல என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் ஃப்ளக்டாப்பை செக் பண்ணணும் ஃப்ளக்டாப்பில் சரியாக கரண்ட் இருக்குதா வயர்லாம் சரியாக இணைச்சிருக்காங்களா வயர் எதுவும் ஒரு வேலை லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கலாம் அதனாலையும் சப்ளை வராமல் இருக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ் ஓன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ட அப்போ நீங்கள் முதல் ஸ்டெப் ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் வேலை செய்யுது இல்லை பவர் வருது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணணும் முதல் முதல் வேலையாக இந்த ப்ளக்டாப்பை செக் பண்ணணும் ப்ளக்டாப்பை செக் பண்ணுற நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு தான் அடுத்த அடுத்து செக் பண்ண போகணும் அப்போ முதல் வேலையாக ப்ளக்டாப்பை செக் பண்ணி ப்ளக்டாப்பில் வயர்லாம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்து நீங்கள் ஃப்யூஸையும் செக் பண்ணிக்கணும் ஃப்யூஸும் சரியாக இருக்கணும் இப்போ ஃப்ளக்டாப் செக் பண்ணதுக்கு பிறகு அது ஓகேன்னு சொன்னால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் கம்ப்ரஷர் செக் பண்ண கம்ப்ரஷரில் உங்களுக்கு கேட்கணுமே தெரியும் மூணு பின்கள் இருக்கும் மூணு பின்கள் கம்ப்ரஷரில் நீங்கள் கண்டுருப்பீங்க கர் கம்ப்ரஷரில் நீங்கள் கலட்டி பார்க்குறதுல மூணு பின்ஸ் இருந்தால் படத்தில் காட்டுற மாதிரி மூணு பின்ஸ் இருக்கும் அந்த மூணு பின்னை நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இப்போ கம்ப்ரஷர் வேலை செய்யாத காரணங்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ மூணு பின்ல நீங்கள் நம்ப இது பண்ணினீங்கன்னா ஒன்று ஏபிசிடினு நம்ம விருப்பமானபடி பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இதில் படத்தில் காட்டின மாதிரி எங்களுக்கு இது பண்ணிட்டு மார்க் பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும் மல்டிமீட்டரில் ஓம்ஸில் போட்டு ஓம்ஸ் ஸ்கேலில் போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஓம்ஸ் ஸ்கேலில் போட்டு செக் பண்ணுற நேரத்தில் மல்டிமீட்டரில் பார்க்கணும் என்ன நம்பர் வருதுன்னு அதாவது ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் பார்க்குற நேரத்தில் மூணு ஓம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுங்களே அடுத்து வந்து ஒன்றுக்கும் மூணுக்கும் பார்க்குற நேரத்தில் ஆறு ஓம் வந்துச்சு இப்போ ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் பார்க்குற நேரத்தில் ஒம்பது ஓம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பின்ஸ் மூணு இருக்குது ஒரு பின் வந்து காமன் லைன் இன்னொன்று வந்து ஸ்டார்டிங் இன்னொன்று வந்து ரனிங் அப்போ இப்படி நாங்கள் ஓம் ஸ்கேல் அப்போ இது மூணு தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எங்களுக்கு மூணு என்னன்னு தெரியாது அப்போ தெரியாதுன்றதுனால தான் நாங்கள் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் எந்தெந்த இதுன்ட்டுன்னு எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை எழுதி இருப்பாங்க அந்த கவரில் எழுதி இருப்பாங்க அப்படி கவரில் இல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் மல்டிமீட்டரால் அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டா இப்போ எங்களுக்கு ஸ்கேல் எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் மூணு வந்துச்சு ஒன்றுக்கு மூணுக்கும் ஆறு வந்துச்சு ரெண்டுக்கு மூணுக்கும் ஒம்பது வந்துச்சு இப்போ ரெண்டுக்கு மூணுக்கு ஒம்பது அதாவது கூடிய நம்பர் வர்றதோட அது அதை தவிர்ந்த மற்ற நம்பர்ஸ் இருக்குது தானே இப்போ ரெண்டுக்கு மூணுக்கும் தான் ஒம்பது அதுதான் கூட அதோட அப்போ மற்றது வந்து ஒன்று அப்போ ஒன்றாவது லைன் தான் என்னது காமன் லைனுக்கு நாங்கள் சப்ளை கொடுப்போம் அப்போலாம் பார்க்கணும் இந்த காமன் லைனோட குறைவான இதை காட்டுறது குறைவான ஓம்ஸ் ஸ்கேலை காட்டுறது எதுன்னு பார்க்கணும் அது தான் அந்த நம்பர் இப்போ இதில் நாங்கள் ஒன்று ரெண்டும் தான் மூணு ஓம் காட்டுது அப்போ ரெண்டாம் நம்பர் தான் என்னது ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் வயர் லைனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து ரன்னிங் லைனை கொடுக்கணும் மிச்சத்தை லைன் அதாவது கூடுதலாக காட்டுறது அதாவது கொமனோட நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நாங்கள் சப்ளை கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ சப்ளை கொடுத்து நாங்கள் சரி வர சரியாக எல்லாம் ஸ்கேல் எல்லாம் சரியாக வச்சுடும் ஒருவேளை வைண்டிங் லீக் ஆகி இருந்தால் வைண்டிங் லீக் ஆகி இருந்தால் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபால்ட் வரும் எங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் எங்களுக்கு ஓம்ஸ் காட்டலன்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்கேல் காட்டல ஜீரோவில் இல்லாட்டி கண்டினியூ போயிடுச்சுன்னா கண்டினியூ கண்டினியூவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கேல் வந்து வேலை செய்யலாட்டி அப்போ என்னது எங்களை ஒன்று வைண்டிங் வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் வந்து பழுதடைஞ்சிருச்சு அதாவது சுட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஷார்ட்டாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஒன்றுக்கும் மூணுக்கும் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அந்த ரன்னிங் வைண்டிங் அப்போ ரன்னிங் வைண்டிங் ஷார்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களுக்கு ஸ்கேல் இது பண்ணுற நேரத்தில் இப்போ எங்களுக்கு அந்த வைண்டிங் வேலை செய்யலாட்டி இந்த ரைன் வைண்டிங் வந்து சுட்டு போயிடுச்சு அப்போ இந்த கம்ப்ரஷர் எங்களுக்கு வேலை செய்யலாட்டி புது கம்ப்ரஷர் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு விளங்கணும் கட்டாயம் இந்த கமன் அதாவது இந்த மூணு லைனை ஓம் ஸ்கேலில் போட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு கட்டாயம் கம்ப்யூ இந்த மல்டிமீட்டரால் அளவீடு எடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயமாக இப்போ நீங்கள் இந்த அளவீடுகள்லாம் எடுத்து சரியான அளவீடுகளை எடுத்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இப்போ சப்ளை கொடுக்குறீங்க சப்ளை கொடுத்தாலும் இந்த கம்ப்ரஷர் வந்து சரியாக வேலை செய்ய மாட்டேனுது என்ன காரணமாக இருக்கலாம் சரியாக வேலை செய்ய மாட்டேனுது ஒன்று வந்து அண்ட க
அப்ப பிஸ்டன் இருக்குனாலும் இந்த காம்பஷர் வந்து வேலை செய்யலாம் ஒருவேளை ஒவ்வொருத்தவங்க என்ன செய்வாங்க கம்பஷர் இறுகி இருந்துச்சு விலங்குனுச்சுன்னா ரெண்டு தட்டு தட்டுனா ஒருவேளை ஓகே ஸ்மூத்தா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த தட்டுனாங்கன்னா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்ப இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதையோட எல்லாட்டையும் என்ன செய்யும் ஷோர்ட் ஆகலாம் அதாவது இப்போ கம்பஷரை நாங்கள் சப்ளையாக கொடுத்துட்டு கம்பஷர் மேலே கையை வைக்கிறது எங்களுக்கு ஷோர்ட் பண்ணலாம் என்னென்னா லீக் அதாவது ஹேர்த் லீக் ஆகலாம் இல்லாட்டி உள்ளுக்கு வைண்டிங் வந்து ஷோர்ட் ஆகி அது லீக் ஆகலாம் அப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன மாதிரி சப்ளை கொடுக்கணும் இப்போ சப்ளை வயரிங் எப்படி சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் காமன் லைனுக்கு நாங்கள் பேஸ் லைனை கொடுப்போம் ரன்னிங்க்கு வந்து டிரெக்ட் நியூட்டில் கொடுத்து அது மூலியமாக ஸ்டார்டிங் அதாவது ரிலேயை சம்மந்தப்படுத்துவோம் நாங்கள் இந்த கம்பஷர் லைனுக்கு உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இந்த கம்பஷர் எப்படி சப்ளை கொடுக்குறோம் இதில் கம்பஷரில் உள்ள ஃபோல்ட் இது பிரதானமான உபகரணம் எங்களோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயோ ஏர் கண்டிஷன் மெஷின்லேயோ உள்ள பிரதான உபகரணம் தான் இந்த கம்பஷர் அப்போ இந்த கம்பஷர் வந்து சரி வர இயங்கணும் ப்ரெஷர் சரியாக இயங்கணும் கரண்ட் செக் பண்ணணும் அதாவது எங்களோட கரண்ட் வந்து எம்பியர் ரன்னிங் கரண்ட் வந்து சரியான முறையில் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள அந்த நேம் பிளேட்டில் எத்தனை எவ்வளோ கரண்ட் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் எவ்வளோனு நேம் பிளேட்டில் போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நேம் பிளேட்டில் இருக்கும் அந்த உள்ள கண அளவுக்கு எங்களுக்கு கரண்ட் வந்து சரியான முறையில் வேலை செய்யணும் மின்சாரம் இருக்கணும் மின்னோட்டம் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்டா ரன்னிங் கரண்ட்டும் சரியான முறையில் இருக்கணும் அப்படி பிரச்சனையாக இருந்தால் ஃபோல்ட்டாக இருந்தால் பிரதானமான ஃபோல்ட்டாக இருக்கலாம் கம்பெஷர் கம்பெஷர் எங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஆ கம்பெஷர் வேலை செய்யுது ஆனால் கூல் வராது கூல் வராத காரணம் வந்து கம்பெஷன் வந்து ப பத்தாது அதாவது அது அமுக்கம் வர்ற இது வந்து பத்தாது அதுக்கு தான் காரணம் ஒன்று பிஷ்டன் இரு இருக்கலாம் இல்லாட்டி வைண்டிங் வந்து வைண்டிங் வீக் ஆகி இருக்கலாம் வைண்டிங் வீக் ஆகுன்னா எங்களுக்கு இதில் காட்டும் எங்களோட ஸ்கேலில் பார்க்க போன நேரத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று வரும் எங்களுக்கு தெரியும் வைண்டிங் வீக் ஆகி இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஹேர்த் லீக் ஆகலாம் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கலாம் ஷார்ட்டேஜ் ஆகி இல்லாட்டி ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று வரும் அதாவது ஒரு வாசனை ஒன்று வரும் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த சுட்டு போன வாசனை அது வந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு ஷார்ட் ஒன்று இருக்குது இல்லாட்டி அந்த புஷ் எதுகளை ஏதாவது லூஸ் ஆகி இருந்தாலும் வேலை செய்யும் எங்களுக்கு கம்பெஷர் வேலை செய்யும் ஆனால் சரியான கம்பெஷன் வந்து சரி வர அமையாது அப்போ உங்களுக்கு தே கம்பெஷர் ஒன்று செக் பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் வைண்டிங் சரியாக இருக்கான்னு வைண்டிங் ஓகேயா இருந்தால் அடுத்த ஃபோல்ட்டை பார்க்கணும் கம்பெஷன் சரியா கரண்ட் செக் பண்ணணும் கரண்ட் செக் பண்ணுற நேரத்தில் கரண்ட்டில் எங்களுக்கு காட்டேலும் ஏன்னா கம்பெஷன் பத்தலை ஆட்டி சரி வர கரண்ட் காட்டாது க ஒன்று குறைச்சி காட்டும் இல்லாட்டி ஹை கரண்ட் எடுக்கும் ஷார்ட்டேஜ் தானே அப்போ ஹை கரண்ட் எடுக்கும் அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் கிளிப்போன் மீட்டர் அதில் கிளிப்போன் மீட்டரை பாவிச்சு நீங்கள் அதில் வர்ற கரண்ட்டுகளை நீங்கள் செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ செக் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கம்பெஷரை நாங்கள் எப்படி ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் பாவிக்க போகிறோம் கம்பெஷர் என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் அதாவது என்னென்ன டெர்மினல் என்னென்ன டெர்மினல் எந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அதில் உள்ள டெர்மினல் மூணு டெர்மினல் இருக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கம்பெஷரை பற்றி ஒரு சின்னறிவு அதாவது கம்பெஷர்ன்றது மிக மிக முக்கியம் அடுத்து வந்து இப்போ கம்பெஷர் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ கம்பெஷரை ஒன் பண்ணணும் ஒன் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமானது தான் இந்த ஓவர்லோட் ப்ரொடக்டர் அதாவது ஓவர்லோட் அதாவது கம்பெஷரை ஒன் பண்ணுறதுக்கு காய் கரண்ட் எடுக்கிற நேரம் ஒட்டோவா கம்பெஷர் மற்ற சர்க்கிட்ஸ் மற்ற உபகரணங்களை பாதுகாப்புக்கு பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இந்த நாங்கள் இந்த ஓவர்லோட் ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு பாதுகாப்பாக பாதுகாப்பு உபகரணங்களாக அதில் இருக்கும் ரெண்டு பயோமீட்டர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பயோமீட்டர் சொல்லி ரெண்டு உலோகங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மொட்டமாக வேலை செஞ்சு வேலை செய்கிற நேரம் ஹை கரண்ட் எடுக்கிற நேரம் சூடாகிற நேரத்தில் அந்த டச் வந்து விட்டு போனோன்னு ஒட்டோவா அது ஆஃப் ஆகிடும் அது அது உள்ளுக்கு இருக்கிறது வந்து பயோமெட்டல் பயோமெட்டல்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு லைன் அதாவது தேர்மோஸ்டர்லேருந்து வர ஒரு லைனும் மற்றது கம்பெஷருக்கு நாங்கள் காமன் லைனு கொடுக்க சப்ளை ரெண்டே ரெண்டு பீன்ஸ் தான் இருக்கும் உள்ளுக்கு இந்த ரவுண்டு இருக்குது இப்போ இப்போ வர ஓவர்லோட் வந்து ஒயிட் கலரில் ஸ்கியாராக வரும் முன்ன பழைய காலத்தில் தான் இந்த ரவுண்ட் வரும் வர்றது கம்பெஷர் நீங்கள் புதுசாக போயிட்டு கம்பெஷர் வாங்குறனால இந்த கம்பெஷரோடைய கட்டாயம் ஓவர்லோட் வரும் இப்போ நாங்கள் ஓவர்லோட் இது ஆயிடு ஷார்ட் ஆயிடுச்சு ஓவர்லோட் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓவர்லோட் கடையில் வாங்குகிற நேரத்தில் கம்பெஷர்ட கெப்பாசிட்டி அதாவது ஓஸ் பவர் இதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஓவர்லோட் போயிட்டு நீங்கள் கடையில் வாங்
அது ஒன் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது அந்த ஸ்டார்டிங் ரிலே இந்த ரிலே தான் என்ன செய்யுது கம்ப்ரஷர் உள்ள வைண்டிங்கை ஒன் பண்ண பார்க்குது அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண கொடுக்குது கம்ப்ரஷருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்போ மற்றது நாங்கள் கூட கூட இது சின்ன உபகரணங்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன உபகரணங்கள்னால தான் நாங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங் ரிலே பாவிக்கும் இதை கூட கெப்பாசிட்டி கூட 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 நாங்கள் என்ன பார்ப்போம் கெப்பாசிட்டர் பாவிப்போம் அப்போ அதுக்கு முதல்ல பாவிக்கிறது தான் இந்த ரிலே அதாவது பிடிசி ரிலேன்னு சொல்லி இருக்குது உள்ளுக்கு டிஸ்க் மாதிரி ஒன்று இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ண இயலாது ஏதாவது ஷோர்ட்டோ இல்லை ஏதாவது பழுதடைஞ்சா உடனே என்ன செய்யணும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த ரிலே வாங்குகிற நேரத்துலேயும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கம்பஷர் டவோஸ் பவருக்கு தான் கெப்பாசிட்டியை பார்த்து தான் நீங்கள் இந்த ரிலேயும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த பிடிசி அது எந்த மாதிரி ரிலே இப்போ இந்த ரிலேயும் அதுதான் இந்த ரிலேயும் உங்களுக்கு கடையில் போயிட்டு நீங்கள் கெப்பாசிட்டியை சொன்னீங்கன்னா கம்பஷர் கெப்பாசிட்டியை சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேயே கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அடுத்தது வந்து தேர்மோஸ்டட் இப்போ ரிலே தேர்மோஸ்டட் ஓவலோட் ரிலே ரிலேக்கு அடுத்த உபகரணம் வந்து தேர்மோஸ்டட் இந்த தேர்மோஸ்டட்டும் பிரதானமான உபகரணம் அதாவது வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தல் வெப்பநிலை நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை நாங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் நாங்கள் செக் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஃபஸ்ட்டு அது பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த வெப்பநிலை வந்தோடனே என்ன செய்யும் அது ஓட்டோவா அந்த க ஏவப்ரேட்டர் வந்து ஃபுல் சர்க்கிட்டுமே ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் ஆகி கம்ப்ரஷரும் ஆஃப் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு அந்த கூழ் பத்தலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்யும் திருப்பி ஒன்றாகும் பொதுவாக எங்கிட்ட ரேஞ்ச் வந்துருக்குது டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்துருக்குது ரேஞ்ச் இருக்குது மைனஸ் முப்பது பகை முப்பது பகை மட்டும் எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த தெமோஸ்டோட்டில் பொதுவாக ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எங்களுக்கு ரேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கூடுதல் அளவு பத்து பாகு செல்சியஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பத்து பாகு செல்சியஸுக்கு நாங்கள் இது பண்ணலாம் இப்போ தேர்மோஸ்டோட்டை நாங்கள் இப்போ அதில் அந்த இப்படி பாருங்கள் ஒரு வயர் மாதிரி இருக்கும் கெப்பிலரி டியூப் இருக்கும் அதுக்கு நான் அதில் தொங்கலில் இருக்கும் சென்சிங் பால் அதை தான் நாங்கள் தேர்மோஸ்டோட்டில் வந்து நாங்கள் இது பண்ணுவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா அது தான் சிக்னல் சென்சிங் பால் பால் தான் எங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும் இந்த தேர்மோஸ்டோட்டை ஆன் பண்ணுறது டைமிங்கும் ஆஃப் பண்ணுற டைம் அதாவது ஆப்ரேட்டரில் கூல் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது சிக்னலை கொடுத்தோடனே என்ன நடக்கும் தேர்மோஸ்டோட் வந்து ஆஃப் ஆகும் தேர்மோஸ்டோட் ஆஃப் ஆகுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு தேர்மோஸ்டோட்டுக்கு பிறகு வர சப்ளை அப்படியே பேஸ் லைன் அப்படியே கட் ஆஃப் ஆகிரும் அதனால் தேர்மோஸ்டோட் வந்து மிக 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 முக்கியமான உபகரணங்கள் இப்போ தேர்மோஸ்டோட்டை நாங்கள் நார்மலாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன் பண்ணியிருக்கிற நேரத்தில் கண்டினியூட்டி அதாவது கம்பஷர் பின்ஸ் ரெண்டு இருக்கும் ஹின் ஒன்றும் அவுட் ஒன்று இருக்கும் நாங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்மோஸ்டோட் வேலை செய்தா இல்லையா அப்படின்னு மற்றது தேர்மோஸ்டோட்டு கூல் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு நல்ல ஐஸ் கூலான இது ஒன்று ஃப்ரிட்ஜில் இது தண்ணியை இன்னும் கூல் படுத்தி நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சென்சிங் பல்ப் அதில் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சை செக் ப செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் செக் பண்ணினோம்னா அந்த கூல் ஆக ஆக தமஸ்டோட் எப்படி ஓஃப் ஆகுது சென்சிங் பல்பை வந்து வேலை செய்தான்னு பார்க்குறதுக்காக என்ன செய்யணும் நாங்கள் ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டியை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் வேணால் செக் பண்ணலாம் அதாவது மைனஸ் ஆக்கணும் அதை கூல் பண்ணிவிட்டு தான் அது கூல் ஆகிற நேரத்தில் அந்த தமஸ்டோட் வேலை செய்தா ஒட்டோவா ஓஃப் ஆகுதா இந்த சென்சிங் பல்ப் அப்போ நீங்கள் அதை அதை ஓஃப் பண்ணி ஓஃப் ஆகுதா ஒன்று ஆகுதா ஒட்டோவா அந்த கூல் கூற கூடுற நேரத்தில் ஓட்டோவா ஒன்று ஆகுதானே நீங்கள் ரீசெக் பண்ணலாம் அந்த கட்டாயம் அந்த இது வேணும் அதாவது தேர்மோஸ்டோட்டுக்கு கூல் தண்ணி அப்படி இல்லாட்டி ஒன்னில் இருக்குன்னா நார்மலாக நீங்கள் பின்ஸ் வேலை செய்தான்னு பார்க்குறதுக்கு மல்டிமீட்டரில் வச்சு நீங்கள் கண்டினியூட்டி செக் பண்ணினீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி சரியாக வந்துச்சுன்னா அந்த சுவிட்ச் வந்து ஒன் ஆஃப் ஆகுது அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த கூல் வர நேரத்தில் அது ஒட்டோவா ஆஃப் ஆகுதா கூல் கோ குறையிற நேரத்தில் ஒட்டோவா ஒன்று ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் தண்ணியை கூல் பண்ணிவிட்டு நல்ல நீரோ இல்லாட்டி ஐஸ் கட்டியோனோ தண்ணி கூல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அடுத்த உபகரணம் வந்து டோ சுவிட்ச் இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ படித்தோம் இப்போ டோ சுவிட்ச் இப்போ டோ சுவிட்ச்னு உங்களுக்கு தெரியும் மிக மிக பிரதானமான உப உபகரணம் சொல்லி அது வந்து என்ன மாதிரி உபகரணம்னு டோ சுவிட்ச் உங்களுக்கு தெரியும் என்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்ட்டுனு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் அதாவது டோ பல்ப் வந்து ஒன்று ஒன்று ஆகையும் ஓஃப் ஆகையும் தான் பயன்படுத்தப்படுது நாங்கள் ரிஃப்டிரேட்டர் கதவை துறக்கிற நேரத்தில் பல்ப் ஒன்றாக எங்களுக்கு வெளிச்சத்து அதாவது உள்ளுக்குள்ள சாமான்களை
பொதுவா நாங்க ஸ்க்ரூ டைப் லேம்ப் தான் பாவிப்போம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வோல்டேஜ் வந்து வாட் வந்து ஃபிஃப்டீன் அதாவது பதினஞ்சு வாட்ல இருந்து இருபது வாட் மட்டும் பல்ப் ஆகிப்போம் ஸ்க்ரூ டைப் ஆகிப்போம் சின்ன பல்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் மஞ்ச கலரில் இதையும் குள இப்போ வர பல்ப்ஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது அந்த பல்ப் வந்து சரி வர நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அந்த பின்னுக்கு பின் டைப் இருக்குது இ செவன்டீன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்க்ரூ டைப்பாக செக் பண்ணி தான் நீங்கள் பல்ப் வாங்குறதுனாலும் வாங்கணும் இப்போ இவ்வளோ உபகரணங்களையும் பயன்படுத்தி இப்போ சர்க்கிட் எப்படி இந்த சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்கிட்ட சர்க்கிட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பேஸ் வந்து ரிலேக்கு போயிட்டு ரிலேயில் தான் நாங்கள் நியூட்ரல் கொடுக்குறோம் ரிலே மூலியமாக தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் ரன்னிங் கு கொடுத்து ஸ்டார்டிங் மூலியமாக வருது மற்ற பேஸ் வந்து தேர்மோஸ்டோட சம்மந்தப்படுத்தி தேர்மோஸ்டோட்டர்லேருந்து ஓவர்லோட் போயிட்டு ஓவர்லோட்லேருந்து காமன் லைனுக்கு கொடுக்குறோம் நாங்கள் கம்ப்ரஷருக்கு கொடுக்குறோம் அடுத்த மாதிரி அதுக்கு பெரலலாக ஒரு சர்க்கிட் தான் போகும் லைட் சர்க்கிட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இந்த கம்ப்ரஷர் சர்க்கிட்டுக்கு பெரலலாக போகும் அது அது வேறொரு சர்க்கிட்டாக போகும் தேர்மோஸ்டர்லேருந்து பேஸ் வந்து டிரெக்ட் டிரெக்ட் பேஸாக டோ சுவிட்சுக்கு போயிட்டு டோ சுவிட்ச்லேருந்து டிரெக்டாக போகும் பல்புக்கு பேஸ் ஒன்று இங்கிட்டு நியூட்ரல் வந்து டிரெக்டாக போயிடும் அப்போ இந்த கம்ப்ரஷருக்கு பேரலல் சர்க்கிட் ஒன்று தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் சர்க்கிட் வந்து அப்போ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இப்போ நாங்கள் பயன் படுத்த நாங்கள் பார்த்த உபகரணங்கள்லாம் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சர்க்கிட்லேனு இப்போ சர்க்கிட்டில் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த சர்க்கிட்டில் என்ன ஃபோல்ட் அதாவது இப்போ தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல ஃபோல்ட் செக் பண்ணலாம் எங்கே எங்கே எங்களுக்கு பழுதுகள் வரும் எந்தெந்த இடத்துல மெயினாக பழுதுகள் வர்ற வந்து கம்ப்ரஷர் பழுதாக வரும் அது கூழ் பத்தலைனா தேர்மோஸ்டரில் பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் நீங்கள் இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பார்த்தோம் இனி வந்து நாங்கள் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன உபகரணங்கள் அதாவது சிங்கிள் டோருக்கும் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் சேம் தான் அதாவது டபுள் டோர் சிங்கிள் டோரில் உள்ள அவ்வளோ உபகரணங்களும் இந்த டபுள் டோருக்கும் வரும் அதோட உபக நாலு உபகரணங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அதாவது மேலதிகமாக எங்களுக்கு வரும் ஏன்னா இப்போ பொதுவாக நாங்கள் டீப்ரோஸ்ட் டீப்ரோஸ்ட்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் இந்த டீப்ரோஸ்ட் வந்து சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை வந்து நார்மலாக டீப்ரோஸ்ட் ஆகாது நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஃப்ரிட்ஜை ஓன் பண்ணி ஐஸ் வந்து மேலே அதாவது ஃப்ரீசர் ஃப்ரீசர் இதில் யோப்ரேட்டரில் சுற்றி வந்து ஐஸ் வந்து மேலே படிஞ்சிடும் அப்போ அந்த ஐஸை வந்து என்ன செய்யணும் நாங்கள் கரைக்கணும் அப்போ ஐ ஐஸை கரைக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் பொதுவாக இந்த ஓட்டோவாக கரையாதனால அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை ஆஃப் பண்ணி வச்சு ஆஃப் சைக்கிள் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து வச்சா அதை என்ன செய்யும் கொஞ்சம் ஒரு அளவு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு அது வந்து அந்த ஐஸ் வந்து கரையும் அதே நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் நோ டபுள் டோர் டபுள் டோர் நோ ஃபோஸ்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் என்ன நடக்கும் அது ஓட்டோவாக கரையும் இப்போ நாங்கள் ஆஃப் சைக்கிள் சிஸ்டத்துக்கு போக தேவையில்லை அது ஓட்டோவாக ஃப்ரிட்ஜ் வேறு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு ஐஸ் வர நேரத்தில் என்ன செய்யும் அது எங்கள்கிட்ட நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவது இல்லை நாங்கள் மேலதிக உபகரணங்களாக டீ டைமரும் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஹீட்டர் மூலியமாக சூடாகி அந்த ஐஸ் வந்து நாங்கள் அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துலேயே ஓட்டோவா எங்களுக்கு என்ன செய்யும் அது வந்து கரையும் அப்போ எங்கள்கிட்ட சிஸ்டம் அதாவது டீஃபோஸ் பண்ணுறதுக்காக சிஸ்டம் இருக்குது மூணு சிஸ்டம் நாங்கள் பொதுவாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஓப் சைக்கிள் சிஸ்டம் ரெண்டாவது தான் நாங்கள் பாவிக்கிற அந்த இலக்ட்ரிக்கல் பை இலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் அதாவது பயோமீட்டர் சூச்சும் ஹீட்டரும் பாவிச்சு டைமர் மூலியமாக எங்களுக்கு ஹீட்டர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆன் பண்ணி எங்களோட ஐஸை வந்து கரைக்கிருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு முறைகள் அதாவது அட்வான்ஸ் ஆகிற நேரத்தில் ஹாட் கேஸ் பைபாஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லியும் சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக அப்போ அது நான் அப்போ இதில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போ டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் இப்போ சிங்கிள் டோர்லேயுமே இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது சிங்கிள் டோர்லேயே நோ ஃபஸ்ட்டு டீஃபஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கனவே அந்த நோ ஃபஸ்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இந்த சிஸ்டம் இருக்குது டீப்ரோஸ்டிங் டைமர் டீப்ரோஸ்டிங் ஹீட்டர்ஸ் அதோடு இருக்கும் டீப்ரோஸ்ட் டேர்மிஷன் சொல்லுவோம் அதாவது பயோமீட்டர் சுவிட்ச்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் பட் இலக்ட்ரிக்கல் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நாங்கள் பல் சென் சென்சர் பண்ணுற தேர்மோஸ்டேட்டை அது வந்து டைமருக்கு ஒன்று ஆகும் அதை பொதுவாக நாங்கள் டைமர் வந்து எங்களுக்கு ஒன்று ஆகும் எட்டு மணி நேரத்தி ஆளுங்களுக
கண்ட்ரோல் அதாவது சிக்னல் கொடுக்கணும் இந்த ஹீட்டர்ஸ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு இது இந்த மூணு உபகரணங்களும் இந்த மூணு உபகரணங்களை கவர்ந்து அடுத்தது தான் அந்த தேர்மோப் யூஸ் பாவி பண்ணாங்க அதாவது இந்த இந்த மூணு அதாவது டைமர் ஹீட்டர்ஸ் டெர்மினேஷன் சுவிட்ச் மூணுமே ஒன்று ஒன்றோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்குது டைமரில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டைமரில் ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று கம்பஷர் இதுவும் ஒன்று ஒன்று ஹீட்டர்ஸும் அப்போ கம்பஷர் வந்து எட்டு மணி தாளம் வேலை செய்யும் எட்டு மணி தாளம் வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு இருபது நிமிடங்கள் ஹீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஓட்டோவோ ஓ விழுகும் அந்த பின்ஸ் பின்ஸ் விழுகிற நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் பயமீட்டல் சுவிட்ச் அதாவது டெர்மினேஷன் சுவிட்ச் வந்து இருக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹீட்டர்ஸ் ஒன்றாகுதா இல்லை ஆட்டுது அடுத்த உபகரணம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தேர்மல் ஃபியூஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அது ஃபியூஸ் வந்து ஹீட்டர்ஸில் பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுறது ஏன்னா ஓவ் ஹீட் ஆகி ஹீட்டர்ஸ் வந்து ஒருவேளை ஃபோல்ட் ஆகி டைமர் மோட்ரோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாகி பயமீட்டர் சுவிட்சால் சிக்னல் கொடுக்காமல் ஹீட்டர்ஸ் கண்டினியூவாக வேலை செஞ்சிச்சுன்னா மற்ற உபகரணங்களுக்கும் பழுது அடையக்கூடும் மற்ற உபகரணங்களும் பழுது அடையக்கூடும் அதிகம் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் தேர்மோ ஃபியூஸ் வந்து பாவிக்கிறோம் தேர்மோ ஃபியூஸ் பாவிக்கிறோம் இப்போ பார்ப்போம் எப்படி டீப்ரோஸ் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆஃப் சைக்கிள் டீப்ரோஸ்ட்னா என்ன அட்டுனா அதாவது ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி ஓட்டோவாக நாங்கள் க கட் ஆஃப் பண்ணின பிறகு அந்த ஐஸ் வந்து மேலே படிஞ்சிருக்கும் ஐஸ் கட்டி ஆகியிருக்கும் அந்த ஐஸ் எப்படி கட்டி ஆகுதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து மூடுற நேரத்தில் உள்ள எங்கள வழியில் உள்ள நீராவி அதாவது நீரை பதன் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போகும் போ போயிட்டு தான் அந்த நீர் வந்து திருப்பி க கூலாகி கட்டியாக பார்க்கும் அதுதான் ஓ பொதுவாக டீப்ரோஸ்ட் ஆகுறது அதாவது ஐஸ் வந்து படிகிறதுன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போது ஓஃப் சைக்கிள் டீப்ரோஸ்ட்னு சொல்லி சொல்கிறது என்னது ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கதவை திறந்து வச்சா டோரை திறந்து வச்சா அது ஓட்டோவாக கரையும் தட்டி நீங்கள் போயிட்டு அந்த கத்தியாலேயோ எதுலேயோ நிம்மக்கூடாது அது ஓட்டோவாக ஐஸ் வந்து கரைஞ்சி போயிடும் நம்ம இந்த ஓப் சைக்கிள் டீப்ரோஸ்டிங் சொல்கிற சொல்கிற நேரத்தில் அது பொதுவாக இப்போ 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 வர ஃப்ரிட்ஜுகளில் குறைவு கூ கூடுதலாக அது வரும் அதாவது டபுள் டோர்லேயுமே டீப்ரோஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குது நோ ஃப்ரஸ்ட் இல்லாமல் சிங்கிள் டோர்லேயுமே இருக்குது அதே மாதிரி நோ ஃப்ரஸ்ட் வந்து சிங்கிள் டோர்லேயும் இருக்குது டபுள் டோர்லேயுமே இருக்குது ஆனால் பொதுவாக நாங்கள் டபுள் டோருன்னு எடுக்கிற நேரத்தில் இந்த நோ ஃப்ரஸ்ட் சிஸ்டத்தை கட்டாயம் கொண்டு வருவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்கள்கிட்ட ஐஸை வந்து கரிய சிங்கிள் டோருன்னு ஓப்ரேட்டாக தனியாக கீழே இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு விளங்கும் ஆனால் டோ டபுள் டோருன்ற நேரம் சீல் பண்ணி இருக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு விளங்க கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஓப் சைக்கிள் சிஸ்டம் வந்து வந்து சிங்கிள் டோரில் தான் நிற பொதுவாக இருக்கும் அடுத்த சிஸ்டம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் டீப்ரோஸ்டிங் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னென்னு டைமர் மோட்டர் ஒன்று இருக்கும் டைமர் மோட்டரோட என்ன சம்மந்தப்படுத்தியிருப்பாங்க பயோமீட்டர் சுவிட்சோட சம் பயோமீட்டர் சுவிட்சோட பயோமீட்டர் சுவிட்சுக்கும் அடுத்த இதாக தான் ஹீட்டர்ஸ் வந்து சம்மந்தப்படுத்தியிருப்பாங்க அதாவது இப்போ டைமர் மோட்டர் வந்து பயோமீட்டர் சுவிட்சின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இதில் டெர்மினேஷன் சுவிட்சின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது வந்து நாங்கள் ஏப்ரேட்டரில் நடுவில் வச்சுருப்பாங்க அது குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை குழிநிலை வந்தோடனே ஒட்டமாக என்ன செய்யும் ஹீட்டரை ஒன் பண்ண சிக்னல் கொடுக்கும் டைமர் மோட்டருக்கு கம்ப்யூட்டரை ஆஃப் பண்ணி ஹீட்டர்ஸ் ஒன்றாகணும்னு சொல்லி காட்டும் குறிப்பிட்ட காலம் அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் இந்த ஐஸ் வந்து கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சிட்டு அதாவது எங்களோட சர்க்கிட் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரமே இந்த வேலை வந்து சரிவர நடக்கும் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அது எங்களுக்கு விளங்காது இந்த ஹீட்டர்ஸ் ஒன் ஆகுறது விளங்காது ஹீட்டர்ஸ் ஓவா ஓஃப் ஆகுறது விளங்காது பொதுவாக நாங்கள் டபுள் டோர் இதில் வந்து ஏப்ரேட்டர் என்ன மாதிரி பாய்ப்போம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னது டபுள் டோரில் வந்து பின் என் டியூப் தான் பாய்ப்போம் அதாவது கீழே இருக்கும் அந்த ஏப்ரேட்டர் கீழே ஃப்ரிட்ஜு கீழே இருக்கும் இதுதான் அந்த ஏப்ரேட்டர் சிஸ்டம் அதாவது கீழே பின் என் டியூப் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் முதல் படத்தில் வந்து ஐஸ் வந்து படியலை ஓட்டோ நோ பிரச்சனை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நோ ஃப்ரெஸ்டாக இருக்குது நோமலாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு கூழ் வந்து சரிவர நடக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அந்த ஃபஸ்ட் படத்தில் அதே மாதிரி ரெண்டாவது படத்தில் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வோம் முதல் படத்தில் எவ்வளோன்னா அதே மாதிரி ரெண்டாவது படத்தில் பார்த்தோம்னா பாருங்கள் பின்ஸுக்கிட்ட லேசாக இல்லை அதாவது இல்லை ஒரு சு குறைவான அளவு மிக மிக குறைவான அளவு ஐஸ் வந்து படிஞ்சிருக்குது அப்போ அந்த ஐஸ் படிகிற நேரத்தில் அது என்ன செய்யும் அது ஓரளவு எங்களை வர கூலை வந்து கொஞ்சம் குறைக்க பார்க்கும் ஏன்னா கொஞ்சம
ஒவ்வொரு ஐஸ் அந்த பீன்ஸுக்குள்ள உள்ளால ஐஸ் படிகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு அந்த வர ஏர்ட அளவு வந்து எங்களுக்கு குறையும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் நாலாவது கடைசி படத்தை பார்க்குற நேரத்தில் ஃபுல்லாக பின்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஐஸ் படிஞ்சிருக்கு அப்போ எங்களுக்கு வந்து ஏ கூல் வராது கூல் வராது ஏன்னா பிளக் ஆகிடுச்சு பின்ஸு ஃபுல்லாக நாங்கள் ஐஸ் ஆகிருக்குது ஐஸ் ஆகினால எங்களுக்கு கூல் வந்து அறவே வராது ஃபுல்லாகவே பிளக் ஆகிடும் அப்போ என்ன செய்யணும் அது அதை கரைக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஹீட்டர்ஸ் பாவிக்கிறோம் இல்லாட்டி டீப்போஸ்ட் அதுதான் அது அந்த ஐஸை கரைக்கிறது தான் நாங்கள் டீப்போஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜுனா ஓப் சைக்கிள் டீப்போஸ்ட் இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் இல்லை ஹீட்டர்ஸை பயன்படுத்தி ஹீட்டர்ஸ் அதாவது ஏப்ரேட்டருக்கு பக்கத்தில் தான் ஹீட்டர்ஸ் பயன்படுத்தப்படும் ஹீட்டர்ஸை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் இந்த கூலை இல்லாமல் அதாவது ஐஸை கரைச்சு நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக எந்த நேரமும் நார்மல் ஏப்ரேட்டராக நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் அப்போ தான் எங்களுக்கு சரி வர கூழ் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குற கூழ் வந்து கிடைக்கும் இது பிளக் ஆகுனுச்சுன்னு சொன்னால் ஹீட்டரோ இல்லாட்டி டைமரோ இல்லாட்டி பயோமீட்டில் வேலை செய்யலாட்டி எங்கள் இந்த ஹீ ஓட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கிட் வந்து வேலை செய்யாது இந்த ஹீட்டர் சர்க்கிட் வந்து வேலை செய்ய வேலை செய்யலாட்டி எங்களை கூழ் வந்து குறையும் கூழ் குறையுற நேரத்தில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கூல் ஆகாது மேலேயும் மே கம்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் கூல் ஆகாது ஃபுட் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் கூல் ஆகாது அப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏதோ ஒரு சின்ன ஃபோல்ட்டுன்னு இது தான் நோ ப்ளஸ்ட் அதான் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஏப்ரேட்டர் நாங்கள் பயன்படுத்த அந்த பின்னுக்கு அந்த ஏப்ரேட்டரோட தான் பின்னுக்கு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க ஹீட்டர் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அப்போ ஹீட்டர் வந்து ரெண்டையும் கம்பேர் ரெண்டையும் ஒன்றா செட் பண்ணி தான் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அப்போ பயன்படுத்தின நேரத்தில் ஹீட்டர் ஒன்றாக இருந்த அந்த சூட்டுக்கு ஒட்ட வாய் விரைவாக ஏப்ரேட்டரில் உள்ள ஐஸ் வந்து கரைஞ்சிடும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே அந்த ஐஸ் வந்து கரைஞ்சிடும் இதுதான் அந்த பின் டைப் அதாவது நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரிட்ஜை எடுத்து நீங்கள் ஹவுஸில் கழட்டி பார்த்தாலும் தெரியும் இல்லாட்டி படங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி ஏப்ரேட்டர் வந்து சம்மந்தப்படுத்தி இருப்பாங்க பின்னுக்கு மேலே ஒரு ஃபேன் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபேனும் வேலை செய்யும் ஃபேனு வேலை செய்கிற நேரத்தில் ஏப்ரேட்டரும் வேலை செய்கிற நேரத்தில் விரைவாக என்ன செய்யும் அந்த ஐஸ் வந்து கரைஞ்சிடும் அந்த நடுவில் உள்ள பின்ஸுகளில் உள்ள ஐஸ் எல்லாமே கரைஞ்சிடும் அதாவது ஏப்ரேட்டருக்கு பின் பக்கத்தால் ஒட்டி அதாவது ரெண்டையுமே டச் பண்ணுற மாதிரி தான் ஏப்ரேட்டர் வந்து சம்மந்தப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க அப்போ இது உங்களுக்கு ஹீட்டர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்கன்னு இப்போ எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லாட்டி ஹீட்டர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஆப்ரேட்டர் ஒரு இடத்துலையும் இருந்தால் அது அந்த இடம் அதாவது அந்த சுற்று சூழல் சூடாகி தான் ஹீட் ஆகி தான் எங்களுக்கு ஏப்ரேட்டரை ஐஸாக கரைக்கணும் இது அப்படி இல்லை ஹீட்டர் ஒட்டவா ஒன்று ஆகணும்னு ஹீட்டர் சூடாகும் சூடாகணோடனே ஏப்ரேட்டரோட ஐஸ் வந்து ஒட்டவா கரைஞ்சிடும் அது அதனால தான் கட்டாயம் ஏப்ரேட்டரோடையே சம்மந்தப்படுத்தி ஹீட்டரை நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ எப்படி ஹீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் டீப்ரோஸ் டைமர் டைமர் என்ன மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கன்ட்டுன்னு இப்போ இது வந்து மெக்கானிக்கல் டைமர் டைமரில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நாலு பின்ஸ் இருக்கும் நாலு கிளி டெர்மினல் கிளிப் இருக்கும் ஒரு கிளிப் வந்து கனியாக இருக்கும் பொதுவாக வர டைமரில் நாலு கிளிப்பும் ஒரே பக்கத்தில் இருக்காது மூணு டெர்மினல் மூணு கிளிப் தனியாகவும் ஒரு கிளிப் தனியாகவும் இருக்கும் அந்த தனியாக உள்ள கிளிப் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னது நியூட்ரல் அதாவது நியூட்ரல் லைன் கொடுக்குறதுன்ட்டு அதே மாதிரி மூணு லைன் இருக்கும் மூணு லைனில் நடு லைன் வந்து நாங்கள் கொமனுக்கு கொடுப்போம் கொமனுக்கு கொமனோட அந்த பக்கம் உள்ள லைன் வந்து கம்பெஷர் இருக்கும் இந்த கோனரில் உள்ள லைன் வந்து ஹீட்டருக்கும் கொடுப்போம் அந்த நாலு பின்ஸ் அதாவது ஒரு பிளைட் இது மாதிரி சுவிட்ச் தான் இருக்கும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் டைமர் வந்து எட்டு மணி தியாலத்துக்கு ஒருக்கா டைமர் கம்பெஷர் ஆஃப் ஆகி ஒன்று ஆகும் அந்த ஒன்று ஆகிற நேரத்தில் தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏற்கனவே ஹீட்டர் ஒன் ஆகிறதுக்கு தான் அந்த ஒன் ஆகுறது ஆனால் ஹீட்டர் அந்த கம்பெஷர் ஆஃப் ஆகி ஹீட்டர் ஒன் ஒன் பண்ணுற எந்த எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலுமே ஹீட்டர் வந்து ஒன் ஆகாது ஏன்னா சரியான முறையில் அது சப்ளை வந்து ஹீட்டர் கம் கூல் வே கூடையாக இருந்தால் மட்டுமே இது வந்து ஹீட்டர் வந்து ஒன் ஆகும் இல்லாட்டி அந்த ஹீட்டர் ஒன் ஆகிட்டு அது ஒட்டோவாக அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரங்களுக்கு பிறகு தாமஸ்டர்டில் அந்த சப்ளை வந்த பிறகு ஒட்டோவா என்ன செய்யும் இந்த டைமர் வந்து ஒன் ஆகும் ஆனால் எட்டு மணி தேரத்துக்கு ஒருக்கா இந்த டைமர் ஒன் ஆஃப் ஆகுன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ ஹீட்டர் நாங்கள் ஹீட்டருக்கு சம்மந்தப்படுத்தணும் காமன் லைன் 
கூல் கூடுனோடனே கூல் குறைஞ்சோடனே சம்மந்தப்படும் சம்மந்தப்பட்டு அந்த பயோமீட்ரிக் சுவிட்ச் ஒன்று ஆகணோடனே ஹீட்டர் ஒட்டவாக ஒன்று ஆகும் அதுதான் நாங்கள் நம்ம உங்களுக்கு சர்க்கிட் சொல்கிற நேரம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வேலங்கூர் சர்க்கிட்டில் எப்படி சம்மந்தப்படுத்தி இருக்கும்ட்டு இப்போ இந்த டைமர் பயோமீட்ரிக் சுவிட்ச் உங்களுக்கு டைமரை பற்றி நல்ல விரைவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் டைமர் கடையில் வாங்க போகிற நேரத்துலேயும் ஃப்ரிட்ஜில் பேரை சொல்லி உங்களோட பிராண்டில் ஃப்ரிட்ஜில் பிராண்டில் பேரை சொல்லி இன்சோல் டைப் எப்படி இன்ட்ரென்ஸ் சொல்லணும் அதாவது பின்ஸ் வந்து நாலு பின் ஒரே மாதிரி இருக்குதா இல்லாட்டி மூணு பின் தனியாக ஒரு பின் தனியாக இருக்குதானே நீங்கள் சொல்லி தான் கடையில் சொல்லி கேட்டு வாங்கணும் என்ன மாதிரி டைமர் நீங்கள் பாவிக்கிறீங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜில் டைமர் அப்படின்ட்டு நம்ம அவங்களுக்கு நீங்கள் பிராண்டில் பேரை சொன்னோன்னே அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த 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 டைமர் தான் இந்த இதுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ டைமரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அறிவு இப்போ டைமருக்கு அடுத்து இப்போ டைமருக்கு அடுத்து நாங்கள் டெர்மினேஷன் சுவிட்ச் அதாவது டெர்மினேஷன் சுவிட்சும் தேர்மாபி யூஸையும் பற்றி படிப்போம் இப்போ அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பயோமீட்ரிக் சுவிட்ச்னா என்னது அதாவது டெர்மினேஷன் சுவிட்ச் என்னத்துக்காக நாங்கள் எங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுதுன்ட்டு ஒரு சுவிட்ச் அதாவது ஹீட்டர் ஒன் ஆகிறதுக்கு எங்களோட கூல் இப்போ டைமர் மோட்டர்லேருந்து வர சப்ளை வந்து ஹீட்டருக்கு முன்னுக்கு வர சப்ளை வந்து அதாவது ஹீட்டருக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் நடுவில் ஒரு பாலமாக ஹீட்டரை ஒன்ற ஒன் பண்ணுறதுக்கு பாலமாக தான் டைமர்லேருந்து என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் டெர்மினேஷன் சுவிட்சை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த பயோமீட்டர் சுவிட்சை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அது வந்து ரெண்டு பயோமீட்டர் இருக்குது நாங்கள் அதையும் அது அந்த ஹீட்டரில் ஹீட்டர் நாங்கள் எப்படி ஓப்ரேட்டரோடு சம்மந்தப்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி இதையும் என்ன செய்யணும் பயோமீட்டர்லையும் ஓப்ரேட்டரோடைய சென்ஸ் பண்ணணும் அதாவது அதையும் ஓப்ரேட்டரோடையே சம்மந்தப்படுத்தணும் காரணம் என்னென்னா ஓப்ரேட்டரில் தான் கூல் வரும் அப்போ அந்த கூலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஹீட்டர் ஒன் பண்ணுறதா ஆஃப் பண்ணுறதான்னு தீர்மானிக்கிறது வந்து இந்த பயோமீட்டர் சுவிட்சில் வேலை அப்போ என்ன செய்யும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே கூல் கூடுனோடனே ஹீட்டரை ஒன்றா ஒன்றாக்கி அந்த டீப்ரோஸ்டை இல்லாமல் ஆக்கும் அதாவது ஐஸை கரைக்கும் அதுக்கு அப்போ இதையும் என்ன செய்யணும் ஏப்ரேட்டரோட சம்மந்தப்படுத்தணும் அப்போ இது உங்களுக்கு வேலைங்க வந்து டைமர் டெர்மினேஷன் சுவிட்ச்னா என்ன அது டைம் டெர்மினேஷன் சுவிட்ச் என்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஹீட்டரை ஒன் பண்ணுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த டெர்மினேஷன் சுவிட்ச் இப்போ இந்த டெர்மினேஷன் சுவிட்ச் மிக முக்கியம் இது வேலை செய்யலாட்டி மீட்டர் வந்து ஒன்று ஆகாது இது ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்தால் பாய் மீட்டரில் ஏதாவது சுட்டு போயிட்டு இல்லாட்டி சரி வர ஆஃப் ஆகலாட்டியோ ஒன் ஆகலாட்டியோ ஹீட்டர் வந்து வேலை செய்யாது அப்போ ஹீட்டர் இப்போ ஒரு வேலை இந்த பாய் மீட்டர் சுவிட்ச் அடிச்சு போயிடுச்சு அதனால் ஹீட்டர் ஒன்றா கண்டினியூ வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு சொன்னால் தான் அதுக்கு பதிலாக தான் நாங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்த உபகரணமாக தேமோபீஸ் பயன்படுத்துகிறோம் தேமோபீஸ் பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் தேமா பீஸ் வந்து பொதுவாக டெம்பரேச்சர் இத்தனை எம்பியருக்கு இத்தனை டெம்பரேச்சர் மட்டும் வேலை செய்யும் பொதுவாக கட் ஆஃப் ஆகும் நம்மளோட இது வந்து எம்பியர் பத்து எம்பியர் எடுக்கிற நேரத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு பாய் செல்சியஸ் இதில் என்ன செய்யும் அந்த தேமா பீஸ் வந்து கட் ஆஃப் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் அப்போ இது ஒரு கவரோட அதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு பொலித்தீன் கவர் வந்து நீரோ எதுவுமே ஷோர்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த தேமா பீஸில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க பொதுவாக தேமோஃபியூஸும் பயோமீட்ரிக் சுவிட்சும் ரெண்டு ஒன்றா சம்மந்தப்படுத்தியும் இருக்கும் இல்லாட்டி தனித்தனியாக பயன்படுத்தியிருக்கும் அது ரெண்டையுமே கட்டாயம் சும்மா இருக்காது அது ஒரு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல் கவர் அதாவது இன்சுலேஷன் பண்ணி தான் ரெண்டு கிளிப் மட்டும்தான் ஒயர் மட்டும்தான் வெளியே வரும் இப்போ இது இந்த படத்தில் காட்டுற வந்து மூணு ஒயர் வந்துருக்குது அதாவது பயோமீட்ரிக் சுவிட்சும் தேமோஃபியூஸும் சம்மந்தப்படுத்தி இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு வேணுங்கும் இது எப்படி சம்ம அதாவது கட்டாயம் அதுக்கு ஒரு இன்சுலேஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ தேமோஃபியூஸ் அப்செட் ஆகுனாலும் தேமோஃபியூஸ் வந்து எந்த நேரம் அப்செட் ஆகாது தேமோஃபியூஸ் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இது வந்து கரண்ட் கூடையாக இருந்தால் ஆஃப் ஆகாது டெம்பரேச்சர் கூடையாக இருந்தால் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு அதாவது வெப்பநிலை கூடும்போது ஆஃப் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த தேமோஃபியூஸ் நாங்கள் பயன்படுது அதாவது தேமோ தேமோன்னு சொல்லி தேமோஃபியூஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் வெப்பநிலை வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துறது வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த தேமல் ஃபியூஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது தேமல் ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ இவ்வளவோ பயன்படுத்தி சர்க்கிட் இப்போ நோஃபல் சர்க்கிட் என்ன மாதிரி வரைகிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நோமல் சர்க்கிட் இருக்குது சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சர்க்கிட் பார்த்தீங்க அதில் என்ன செய்கிறோம் நடுவில் இந்த நாங்கள் படித்த உபகரணங்கள் நடுவில் நாங்கள் அதை உள்ளுக்கு கொண்டாடுறோம் உள்ளுக்கு கொண்டாடுற நேரத்தில்
பயோமெட்ரிக் சுவிட்சோட சேர்ந்து ஹீட்டருக்கு போயிட்டு ஹீட்டர் மூலியமாக சப்ளை வருது ஆனால் ஹீட்டருக்கும் ஹீட்டர்கிட்ட தான் என்ன செய்யணும் தேர்மாஃபியூஸை நாங்கள் சம்மந்தப்படுத்தணும் நியூட்ரல் கொடுக்குறோம் தேர்மாஃபியூஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ கொடுக்குற நேரத்தில் வேலை செய்யும் இப்போ இந்த கம்ப்ரெஷர் சாக்கிட் வந்து பிரச்சனை வராது அதுக்கு முதல்ல கம்ப்ரெஷருக்கு முதல்ல ஒரு அங்கே ஒரு லைனை பிஞ்ச் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஃபேன் மோட்டர் ஒன்று வேலை செய்யும் ஏன்னா ஃபேன் மோட்டர் ஒன்று இருக்குது கட்டாயம் மற்ற பால்ப் சாக்கிட் வந்து நார்மலாக வேலை செய்யும் அது பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு ஃபேன் வந்து எங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஃபேன் வந்து வேலை செய்யும் ஃபேன் உள்ளுக்கு இருக்கிற வேலை செய்யும் ஆஃப் ஆகிற நாங்கள் கதவை துறக்கிற நேரம் ஃபேன் ஓட்டம் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு தான் அதில் நாங்கள் கம் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ இது உங்களுக்கு இது தான் எங்கள்ட டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் உள்ள சர்க்கிட் சிங்கிள் டோருக்கும் டபுள் டோருக்கும் சேம் சேக்கிட் அதாவது அதில் நாங்கள் இன்னும் அதை கா அது எங்களுக்கு ஹீட் டீஃப்ரோஸ்ட்டுக்காக என்ன செய்கிற மூணு உபகரணங்களை புதுதாக புதிதாக இணைத்து உள்ளுக்கு சர்க்கிட்டுக்குள்ளே இது பண்ணுறோம் சர்க்கிட் ஒன்று நடுவில் உபகரணங்களை இணைக்கிறோம் எங்களோட வேலைகளை இலகுவாக்குறதுக்காக தான் இந்த நாங்கள் அந்த சர்க்கிட்டை இணைக்கிறோம் இப்போ இந்த சர்க்கிட்டில் ஏதாவது ரிப்பேர் வந்தால் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க இயலும் முதல்ல நீங்கள் பேஸ் ஃப்ளக் டாப்பை செக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளக் டாப்பில் ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கூல் வருது இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கஸ்டமர் வந்து வே ஃப்ரிட்ஜ் வேலை செய்து கூல் வருது இல்லை அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணணும் கம்ப்ரஷரை செக் பண்ணி கம்ப்ரஷர் ஓகேன்னு சொல்லி சொன்னால் கம்ப்ரஷரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்து பார்க்கணும் தேர்மோஸ்டர் சரி வர ஒன் ஆஃப் ஆகுதான்ட்டு அப்புறம் பார்க்கணும் டைமர் மோட்டர் சரியாக ஒன் ஆ ஒன் ஆஃப் ஆகுதா டைமர் மோட்டர் இல்லாட்டி டிரெக்டாக கண்டினியூவாக ஹீட்டரில் வேலை செய்யுதா அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எதை எதை ஃபஸ்ட்டாக சர்க்கிட் செக் பண்ணணும் எதை எதை இது பண்ணணும் அப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் செக் பண்ண பழகினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஃபோல்ட் கண்டுபிடிக்கலை இல்லாட்டி நீங்கள் எல்லாத்தையும் கலட்டி ஒரே இதை செக் பண்ண போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் எந்த எங்கே ஃபோல்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா உபகரணங்களையும் கலட்ட வேண்டி வந்துடும் அதனால் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பழகிக்கிங்க இப்போ இது வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த என்னென்னா சர்க்கிட் அதாவது ஏப்ரேட்டர் எப்படி அந்த டைமர் மோட்டரும் ஹீட்டரும் பயோமீட்டர் சுவிட்சும் அதாவது டெர்மினேஷன் சுவிட்சும் எப்படி செக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி மேலே ஃபேன் மோட்டர் இருக்குது கீழே யுவப்ரேட்டர் இருக்குது யுவப்ரேட்டர் பாருங்கள் அலுமினிய தாள பொதுவாக செஞ்சுருப்பாங்க மேலே ஃபேன் மோட்டர் அலுமினியத்துக்கு பின்னுக்கு அதாவது நாங்கள் கீழே நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றாலும் வீட்டில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்றாலும் அந்த ஹவுசிங் கழட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் கீழே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பக்கத்தில் அதாவது யுவப்ரேட்டரோடு தான் சம்மந்தப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஹீட்டர் கோயில் அப்போ எங்களுக்கு கூல் கூடியாகிற நேரம் ஐஸ் கூடியாகிற நேரம் ஃப்ரீஸ் ஆகிற நேரத்தில் ஓட்டோவா ஓஃப் ஆகிறதுக்கு தான் அந்த நாங்கள் ஹீட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹீட்டர் என்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுது இப்போ எங்களோட நோம சர்க்கிட்டையும் இந்த சர்க்கிட்டுக்குள்ள டிஃபரண்ட் என்ன எங்களுடைய டிஎஃப்ஓ சிஸ்டத்துக்காக நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய மூணு உபகரணங்கள் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் மூணு உபகரணங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்ன டீப்ரஸ் டைமர் டர்மினேஷன் சுவிட்ச் அண்ட் ஹீட்டர் இந்த மூ அதோட சேர்த்து தேர்ம் ஆஃப் யூஸ் ஹீட்டர்கிட்ட பாதுகாப்புக்காகவும் உபகரணங்கள்கிட்ட பாதுகாப்புக்காகவும் ஹீட்டர் பா தேர்ம் ஆஃப் யூஸ் பாய் பாவிக்கிறோம் ஏன்னா சூ ஹீட் கூட ஆகிற நேரத்தில் ஒட்டோவா எங்களோட மற்ற உபகரணங்களுக்கு பாதுகாப்பு மற்ற உபகரணங்கள் பழுதடையாமல் இருக்கிறதுக்காக ஓஃப் ஆகிறதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த தேர்ம் ஆஃப் யூஸ் பாவிக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் விலங்கி இருக்கும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜை எப்படி நாங்கள் செக் பண்ண போகிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக படித்தோம் ஃப்ரிட்ஜு அதாவது சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்ன மாதிரி படித்து என்ன மாதிரி ரிப்பேர் பண்ணணும் என்னென்ன அதில் உள்ள உபகரணங்கள் அதே மாதிரி டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எடுத்தால் சிங்கிள் டோருக்கும் டபுள் டோருக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு க வந்து எல்லாம் வேலை செய்யுது ஃப்ரிட்ஜு வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஆனால் கூல் வரமாட்டேனுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் மெயினாக பிரதானமான இதாக இருக்கலாம் ஒன்றும் ஒழுங்காக கூ கா டோர் வந்து அதாவது பொடியோட வந்து டோர் வந்து நல்ல ஷீட் ஆகணும் அந்த ஷீட் ஆகிறதுக்கு நடுவில் நாங்கள் உப உபகரணம் ஒன்று பாவிப்போம் என்னென்னா பீடிங் பீடிங் வந்து சரியான முறையில் ஷீட் ஆகணும் அந்த பீடிங் டேமேஜ் ஆக இருந்தாலும் அதுலேயும் என்ன செய்யும் எங்கள்ட கூல் வந்து வெளியாக பார்க்கும் அப்போ குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு தான் அந்த பீடிங் அதனால் அந்த காந்த சக்தி இருக
பீடிங் வந்து சரியாக வரலாட்டி சரியாக ஷீட் ஆகலாட்டியும் கூல் வராது மற்ற பார்ட்ஸ்லாம் சரியாக வேலை செய்யும் ஆனால் கூல் ஆக கூல் வந்து வெளியே போகும் கூ அதாவது சரி வர கூல் இருக்கும் ஏன்னா கூல் வந்து வெளியே போகுது எங்கள்கிட்ட காற்று குளிர் காற்று வந்து வெளியே போகுது அப்போ உள்ளுக்குள்ள உபகரணங்களே கூல் வந்து இருக்காது அப்போ எங்கள் நீ மொதல் பீடிங்கை செக் பண்ணி பீடிங்கை நீங்கள் மாற்றலாம் பீடிங்கை கட்டாயம் மாற்றலாம் கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அடி கணக்குக்கு இவ்வளோ சைஸுக்கு அந்த பீடிங்கை உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு மாற்றலாம் ஒன்று கூடுதலாக ஸ்க்ரூ போட்டு பூட்டியிருப்பாங்க இல்லாட்டி என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கம் போட்டு அதை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு பீடிங் என்ன மாதிரி மாற்றுறது அது வந்து ஒழுங்காக ஷீட் ஆகணும்னு தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அதெல்லாம் சரி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் பீடிங் ஓகே இருந்தால் தான் நீங்கள் மற்ற உபகரணங்களை செக் பண்ணணும் மற்ற உபகரணங்களில் என்ன காரணம் ஏத்த இல்லை ஒரு வேலை தேமோஸ்டோட் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் டைம் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் பயோமீட்டர் சுவிட்ச் அடித்து போயிருக்கலாம் கண்டினியூவாக ஹீட்டர்ஸ் வேலை செய்யலாம் இல்லை தேமோ பியூஸில் ஏதாவது ஃபோல்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ இது நீங்கள் ஒவ்வொரு இதையும் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் முதல்ல இலகுவானது இலகுவானதுகளை செக் பண்ணிட்டு தான் கடைசியாக கஷ்டமானது அதாவது கஷ்டமானதுக்கு போகணும் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ விலங்கி இருக்கும் டீஃப்ரோஸ்ட்னா என்ன சிங்கிள் டோருக்கும் டபுள் டோருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சிங்கிள் டோ சோலில் உள்ள ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் என்னென்ன உபகரணங்கள் இருக்குது எப்படி நாங்கள் எங்களுக்கு வேலை செய்யுது கம்ப்ரெஷர் வேலை செய்யுது என்னென்ன உபகரணங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் டபுள் டோர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் என்னென்ன உபகரணங்கள் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி வேலை செய்யுது அதாவது கூல் வராதது காரணம் கம்ப்ரஷரில் என்ன மாதிரி கம்ப்ரஷர் ஃபோல்ட்டாக இருந்தால் என்னென்ன கம்ப்ரஷர் ஃபோல்ட்டாக இருந்தால் நாங்கள் கம்ப்ரஷர் என்ன செய்யணும் அதே மாதிரி டைமர் மோட்டர் பிரச்சனையாக இருந்தால் டைமர் மோட்டரை நாங்கள் எப்படி திருப்பி மாற்றணும் இப்படி ஒவ்வொரு உபகரணங்களை பற்றியும் நீங்கள் படிச்சிங்க இப்போ இப்படி ஒவ்வொரு உபகரணங்களையும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் நல்ல நல்லாக விலங்கி இருக்கும் உள்ள ஃபோல்ட் திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நான் அதாவது இதில் என்னென்ன உபகரணங்கள் இருக்குது இன்னமே உங்களுக்கு பாடமாகி இருக்கணும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன சர்க்கிட் எப்படி சர்க்கிட் வரைகிறது இந்த சர்க்கிட் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் பாடமாகி இருக்கணும் பாடமாக்கக்கூடாது வரைஞ்சி பழகும் கை பழக்கம் வரைஞ்சி பழகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு பிறகு இது வரணும் இப்போ தேமோ நாங்கள் ஒரு சர்க்கிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கட்டாயம் ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் மெயின் லைனை கொடுக்கணும் தேமோஸ்டேட்டுக்கு பேச கொடுத்தோம்னா தேமோஸ்டேட்டுக்கு பிறகு நோ ஃபஸ்ட்டுனா டைமர் மோட்டருக்கு போகணும் அப்படி இல்லாடி சிங்கிள் டோராக இருந்தால் டீப் ஃபஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் நேரடியாக ஓவர்லோடுக்கு சப்ளை போயிட்டு ஓவர்லோட் மூலியமாக அவ்வளோ முடியுமா கம்ப்ரஷருக்கு சப்ளை போகணும் அப்படி இல்லாட்டி டைமர் மோட்டராக இருந்தால் நோ ப்ரஸ்டாக இருந்தால் தேமோஸ்டரில் அவுட் லைன் வந்து டைமர் மோட்டரில் இன் பண்ணி அதில் அவுட் தான் என்ன செய்யணும் இந்த கம்ப்ரஷருக்கு போகணும் அதே மாதிரி ஹீட்டர் லைன் வந்து டிரெக்டாக பயோமீட்ரல் சுவிட்சோட டை டை பயோமீட்ரல் சுவிட்சோட த்ரூ பண்ணணும் பயோமீட்ரல் சுவிட்சுக்கு போயிட்டு பயோமீட்ரல் சுவிட்சுட அவுட் தான் என்ன செய்யணும் ஹீட்டருக்கு பேச கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நியூட்ரல் கொடுக்கணும் ஒன்று வந்து நியூட்ரல் வந்து ஹீட்டருக்கு ஹீட்டருக்கு நேரடியாக நியூட்ரலுக்கு வந்து நியூட்ரலில் கொடுக்கக்கூடாது என்ன செய்யணும் நடுவில் தேமோப் யூஸ் ஒன்று பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அந்த உபகரண பாதுகாப்புக்காக தேமோப் யூஸ் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி இங்கிட்டு நியூட்ரல் கொடுக்கணும் ரன்னிங்க்கு கொடுத்துட்டு டிரெக்ட் கொடுத்துட்டு மதர் ஸ்டார்டிங் நிலைக்கு சப்ளை கொடுக்கணும் பல்ப் சர்க்கிட் வந்து நோமலாக சாப் சர்க்கிட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இன்றைக்கி படித்ததில் உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கி இருக்கும் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அண்ட் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அதோட உபகரணங்கள் எப்படி நாங்கள் பழுது பார்க்குறது என்னென்ன உபகரணங்கள் பயன் பயன்படுத்தப்படுகிறோம்னு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இதோட இப்போ அடுத்த கிளாஸில் இதோட அடுத்த இது ஏர் கண்டிஷனை பற்றி படிக்கிற ப படித்து கொடுப்பேன் நான் இப்போ இன்றைக்கி படித்ததை நீங்கள் ரிவிஷன் பாருங்கள் எப்படி என்னென்ன மாறின்ட்டுன்னு அது வரைக்கும் வணக்கம்